Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos pasamos a las dos ruedas porque BMW nos ha sorprendido. Bueno, realmente no nos ha sorprendido del todo porque sabíamos que BMW estaba trabajando en un nuevo scooter eléctrico. Lo que me ha sorprendido a mí particularmente es ese diseño tan vanguardista, ese diseño traído del futuro, un diseño muy conceptual con el que vamos a ver el modelo definitivo, el modelo de producción. Es esto que estamos viendo ya, esto no es el modelo conceptual. Esto es tal y como vamos a poder comprar a este BMW C. 04, un scooter eléctrico que llega con una autonomía de hasta 130 kilómetros, que llega con una potencia máxima de 42 caballos, así que si os parece vamos con la intro y vamos a conocer todos los detalles de la nueva moto de BMW, y ojo porque ya sabemos su precio así que vamos con la intro Bueno, pues como os decía, este nuevo BMW CE04 llega con un diseño tremendamente vanguardista, llega con un diseño muy rompedor, muy conceptual, en el que destacan, bueno, pues además de multitud de detalles en particular, ¿no? Como esa eh, cúpula te teñida de naranja, o cómo han abordado la llanta posterior totalmente lenticular, o cómo han hecho de plano, ¿no? Ese, ese asiento, el diseño en general, más allá de esos detalles, el diseño en general del scooter es un diseño muy rompedor, un diseño en el que se abordan los volúmenes a través de diferentes diferentes placas, destaca también el bueno pues el frontal afilado, no la sensación de scooter bajo que tenemos en este nuevo BMW C04, a mí es un diseño que me ha encantado, es un diseño que me parece brutal, yo no soy muy de scooter, yo soy de moverme en moto no de, de siempre, aunque evidentemente entiendo la practicidad de, de los scooters y me encanta ¿no? la, los días que estoy con un scooter moviéndome por el centro de Madrid, me parece la mejor solución de movilidad posible, pero a mí los scooters estéticamente hablando nunca me han llamado demasiado la atención y este BMW C04 04 que me ha conquistado, que me gusta, que quiero tener un BMW C04 en el, en el garaje con ese diseño, es que parece sacado de una película de ciencia ficción. Fijándonos en detalles más eh, concretos, no tenemos esos paneles que os mencionaba, dando forma a la parte inferior de la carrocería al frente, no con ese también ese guardabarros delantero envolviendo ya desde el propio eh, lateral la llanta delantera, llegamos a una parte posterior donde de nuevo nos encontramos con ese diseño de paneles en la parte final del asiento, un asiento que también tiene un diseño flotante y tenemos luego esa llanta posterior totalmente carenada, totalmente cerrada ¿no? que además nos deja con esa eh, perspectiva de basculante monobrazo que bueno pues también le da un diseño bastante chulo. Fijándonos en algunos detalles de, de confort que nos ofrece BMW con este nuevo BMW C04, tenemos que mencionar ese sistema de eh, llave inteligente no de arranque por botón, tenemos también puños calefactados, tenemos nuestra guanterita con una toma de carga USB tenemos también un sistema de iluminación a adaptativa, tenemos marcha atrás, tenemos una moto en definitiva bastante completita también hay que mencionar por supuesto esa instrumentación totalmente digital de 10,25 pulgadas, es decir, tenemos un buen panel no en el puesto de conducción de este BMW C04, un panel que ya vimos en su momento en la BMW R1250 RT, una moto que hemos tenido ya la oportunidad de probarla y si os parece vamos a hablar no de las entrañas del apartado técnico de este nuevo scooter eléctrico porque aquí tenemos bastante, bastante miga, tenemos eh, dos niveles de potencia disponibles, tenemos una versión de 15 caballos que entrega, bueno, pues en un pico de potencia hasta un poquito más de 30 caballos, por lo tanto lo vamos a poder conducir con el carné A1, lo vamos a poder conducir también con la convalidación después de tres años de experiencia del carné de, de coche y bueno, pues me parece que es una opción muy interesante para todos aquellos que están buscando, bueno, pues dar el salto a un scooter que les atrae la movilidad eléctrica, que están dispuestos a gastarse más de lo que costaría un scooter eh, tradicional a cambio de tener, bueno, pues las ventajas de la movilidad eléctrica y luego también deciros que tenemos una variante para aquellos ya que tengan el carné de moto, una variante más potente que ya con una potencia nominal de 20 caballos, ya con un pico de potencia de 42 caballos y en ambos casos tenemos un par máximo de 62 newton metro para mover un conjunto que arroja sobre la báscula un peso de 230 kilos. Deciros que las dos versiones están movidas por paquetes de batería eh, diferentes, en el caso de la versión de 15 caballos tendríamos un paquete con una capacidad de 6,2 kilovatios hora que nos dejaría con una autonomía de alrededor de 100 kilómetros, mientras que la versión más capaz nos ofrece un paquete de baterías 
de 8,9 kilovatios y por lo tanto tendríamos una autonomía un poquito mayor llegando a los 130 kilómetros. Deciros que tenemos refrigeración eh, líquida, también eh, deciros que tenemos un, eh, bueno, pues un admite cargas con cargadores de tipo 2, por lo que podemos cargar nuestro BMW C04 en un Wallbox, así que si ya tenemos un coche eléctrico en casa, bueno, pues vamos a poder utilizar el mismo Wallbox para eh, enchufar nuestro BMW C04 y como os decía en la introducción, ya tenemos el precio para este nuevo scooter eléctrico de BMW, vamos a tener que pagar un poquito más de 12.000 euros, 12.050 euros para ser más exactos y luego habrá que ver, bueno, pues los diferentes paquetes de equipamiento, los diferentes que si los puños calefactados, que si hay dos tipos de asiento, por cierto, no lo he dicho, ¿no? Pues en función del asiento que escojamos tendremos que pagar más o menos, ¿no? Ya sabéis un poquito los, las políticas de equipamiento que tenemos en la marca alemana. Y ahora quiero saber qué os parece a vosotros este nuevo BMW C04. ¿Estáis flipando como estoy flipando yo con el diseño? Es que parece sacado de una película del futuro, parece sacado de... de, 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 de le falta volar para salir en Star Wars porque con el diseño que tiene es eh, impresionante. Eh, bueno, habrá que esperar para ponerlo a prueba. Imagino que quizá a finales ya de este año y sobre todo a principios de 2022 podremos echarle el guante, podremos probarlo, podremos analizarlo y habrá que ver también ¿no? cómo gestiona el consumo energético este BMW C04. Al final tenemos esa autonomía de hasta 130 kilómetros que para nuestros desplazamientos cotidianos, pues en la mayoría de los casos van a quedar más que cubiertos con esa autonomía. Ya si tenemos en cuenta ciertos desplazamientos interurbanos, que si hacemos un poquito de autopista, que si la oficina la tengo a 30 y pico kilómetros ir y volver y algún trayecto más, ya tenemos que jugar evidentemente con los eh, trayectos de cada uno. Y ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este BMW C04? Os voy a estar leyendo en los comentarios. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!